Hey, ¿Qué tal amigos y amigas de Almanejo? Bienvenidos a este nuevo capítulo en el que nos encontramos en las instalaciones de Triplo, un concesionario virtual que encontramos en las redes sociales. Eh, estamos con Santiago Guerrero, quien nos va a hablar un poco de este vehículo, este Volkswagen Bora, eh, que realmente es un Jetta MK5. Correcto. ¿sí? Sí. Y yo creo que es de la mejor generación de los Jetta, porque este traía suspensión independiente, a diferencia de los otros que tenían semi independiente. Entonces, bueno Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar acá. Y, y nada, pues estamos con este Borita. Este es 2010. Es un carro, digamos que especial porque está muy bueno. Es un carro con solo 50 mil kilómetros larguitos, que para un carro 2010 es difícil de encontrar. Entonces, por eso queríamos también mostrárselos. Y hemos venido hablando mucho con Pipe, que digamos que lo más importante en un carro usado es asegurarse que el carro esté bueno que el carro esté en muy buen estado, incluso hablábamos que de pronto sí está importante pagar un poquitico más, eh, pero está asegurarse que está comprando un carro bueno. ¿Para qué? Para no tener problemas de mantenimiento, de, digamos, de que pida cosas en el futuro. Santi, yo quiero decir una cosa primero. Déjame decirte que cuando, cuando yo llegué, eh, yo había visto eh, la foto, la publicación de este vehículo sí. y se veía muy bueno. Cuando ya tuve la posibilidad de verlo aquí en, en sus instalaciones, el carro brillaba full. Este color, que me imagino que es rojo, pero claramente tiene escarcha y se le nota mucho, data de que es un carro que está nuevo. Entonces, ahí fue cuando me contaste que tenía poco más de 50 mil kilómetros y dije, ok, sí se ve bueno, es modelo 2010, como, como, como bien lo mencionas. Es decir, tiene 14 años de uso, pero de buen uso, ¿no? Sí. Y hay que decir que el carro en general se ve en perfectas condiciones. Obviamente es un vehículo usado, pero tiene un par de rines rayados, que es una cosa absolutamente normal del uso. Sin embargo, hablemos del motor, porque este okay. motor es especial, ¿no? Sí. Es un, es un motor 2.5, es 5 cilindros. Y digamos que lo que más interesante o más especial hace el carro es que es un motor de cadenilla. No tiene una correa de repartición, que es una pieza que constantemente tenemos que estar haciendo mantenimiento en carros, digamos, para... Para, para, para una persona de clase media, una persona que está buscando su primer carro, su segundo carro tal vez, un carro un poquito más espacioso. Entonces, un motor de cadena les va a garantizar que, pues uno, poco mantenimiento y pues que es un motor mucho más fino de lo normal. No es un motorcito, digamos, barato que toca estarle cambiando su correa de repartición todo el tiempo, sino un motor de cadena. Es un motor de 170 caballos, 240 Nm, que se mueve bastante bien, es un carro súper agradable de manejar y pues trae un motor aspirado, que me parece a mi clave, como está ahorita el país, con esta gasolina tan cara, pues uno puede pensar en echarle corriente sin ningún problema, a comparación de otros motores turbo, pues que sí toca estar pensando en extra, sobre todo en carros muy nuevos, que hemos visto que ya Chevrolet, incluso marcas como Renault, también han comenzado a traer motores turbo que implican pues echar gasolina extra, ¿no? Exacto. Y hay que decir una cosa, este motor es un 2.5 litros, como bien lo mencionabas, y lo que tú dijiste, 5 cilindros. No es cuatro que normalmente estamos acostumbrados a ver esos motores de cuatro cilindros. Por eso llega una potencia de 170, 175, que es lo que más o menos marcan en la ficha técnica. Como bien lo dice Santi, el tema de la cadena es importante porque un mantenimiento de, de una correa de repartición puede costar alrededor de los 600 mil a un millón de pesos, cosa que influye obviamente en el, el en el bolsillo de las personas. En este caso es cadenilla y se mantiene, digamos que... Mucho tiempo más la cadenilla, sin embargo hay que usar buen aceite, ¿no? Esto usa un aceite 5W40 full sintético y un buen refrigerante, porque estos carros trabajan calientes, entonces hay que usar un G12 o un G13, que es lo, lo, lo vital para el cuidado de estos motores. Ahora bien, hablando un poco del interior del vehículo, de su equipamiento, como bien lo decías, esto puede traer mejor equipamiento hasta que un vehículo nuevo, ¿no? No todos los segmentos, pero hoy en día sí encontramos que hay una colateralidad con los carros porque ya vienen con seis airbags, pero este carro lo trae desde el 2010. Correcto. Encontramos dirección eh, hidráulica, sí. encontramos el ASR, el ESP, eh, ABS, BD, cuatro frenos de disco, ¿sí? Y encontramos también cositas pues, que a todo el mundo le gustan, techo sunroof, cojinería en cuero, un aire visona que es chévere para poder manejar diferentes temperaturas en ambos lados del carro, luces con exploradoras, no son bisenón ni LED, pero muy buena iluminación igualmente, y su caja de seis cambios triptónica, pues que también es muy agradable para manejar en carretera, poder jugar con los cambios, estar, digamos, bajando con caja para no desgastar los frenos. Entonces, tiene muchas cosas interesantes que hacen que el carro, pues digamos, sea muy bien equipado, muy completo, es un carro además súper espacioso, que 
que hoy en día los carros pues digamos que traen a Colombia en muchos segmentos son carros súper super reducidos en tamaño, este es un carro súper amplio con de un muy acuerdo. buen baúl, una muy buena capacidad atrás, puede cargar muy buenas maletas para un viaje largo. Entonces, son tiene... 490 litros de maletero que bueno, se agradece porque claramente es un carro totalmente familiar y tiene detalles muy específicos, ¿no? Sobre todo los logos de Volkswagen que uno puede ver, por ejemplo, sí, en la tapicería, en la, acá, tapicería en la farola delantera, donde justamente va el bombillo halógeno, encontramos ese logo de Volkswagen que lo hace, lo hace lleno de detalles importantes. Ahora bien, este carro... Obviamente, al tener esa motorización, no es un carro económico en combustible, pero tampoco es el más eh, comelón, ¿no? Encontramos en esta gama muchos más eh, comelones. En este, carro, en este caso, un carro de estos puede hacer 30 kilómetros por galón sin ningún tipo de problema, que para mí me parece que está bien. Esto es un carro de 1,450, 1,500 kilogramos. Eh, con ese motor tan grande va a ser muy eficiente en carretera, pero en, en ciudad sí se va a sacrificar un poco el consumo, pero a la larga no es tan costoso de mantener, ¿no? Sí, o, obviamente, digamos, en, en lo que hablamos un poco, los precios de gasolina hoy en día, toca pensar mucho en ese consumo, pero creo yo que, que uno hay veces sí quisiera sacrificar un poquito ese consumo para tener un desempeño bueno en carretera, tener un carro que le va a responder, que a la hora de pasar una tractomula, una cosa de ese estilo, pues uno lo va a poder hacer con toda la calma, ¿no? Eso me parece a mí clave. Si uno está pensando en un carro de estos, probablemente también es porque quiere viajar, quiere un carro amplio donde pueda moverse en la ciudad, no solamente, sino viajar a su finca o a, o a, o a recorrer el país, pues en este carro uno va a viajar tranquilo, sabe que va a tener un motor que lo respalde y que se mueve bien. Yo sé que ustedes apenas estén viendo este video, eh, todos saben de los fallos recurrentes que tienen estas cajas. Sin embargo, no son fallos recurrentes. Realmente yo conozco varios de los vehículos que usan este motor y esta caja y si se le hace el mantenimiento preventivo a los 60 mil kilómetros haciendo el cambio de aceite, la caja no tiene ningún tipo de problema. Conozco carros con 170 mil y 190 mil kilómetros que funcionan de manera perfecta porque han sido bien mantenidos. En este caso, el carro tiene 50 mil, un poco más de sí. kilómetros hay que prevenir ese mantenimiento. Exactamente, y es, y es clave y es la persona que compra el carro tiene que pensar o podemos negociarlo dentro del precio si fuera el caso también, pero es súper importante tener claro que aquí a los próximos 5.000, 7.000 kilómetros va a venir un mantenimiento grande, ese mantenimiento de caja, ese cambio de aceite para la caja, eh, digamos que no es grave, simplemente no, es un proceso súper fácil, no es sí. algo miedoso, simplemente es algo que hay que hacer y es importante hacerlo y hacerlo bien hecho con sus aceites correspondientes, como, como debe hacerse. Sí, y el manual lo indica, que es lo realmente importante. Ahora bien, hablemos un poco del valor comercial que tiene este vehículo en el mercado. Podemos hablar que, como tú lo dices bien en, en, al comienzo del video, puede ser que este vehículo, eh, ustedes lo vean un poco más alto en el precio a nivel de mercado. ¿Pero por qué es? Porque su estado está muy bueno. Y era lo que tú decías, hay un punto en el que uno debe invertir un poco más de dinero por llevarse un poco a algo mejor en vez de gastar un poco menos y tener que empezar a hacer mantenimientos correctivos o preventivos, porque pueden ser los dos, sí. por comprar un vehículo más económico. Sí, digamos, ¿qué es lo que pasa? Y es, no sé, uno puede encontrar un carro de estos probablemente en 30 millones o en 28 incluso pero son carros con 150 mil kilómetros que probablemente nunca se le ha cambiado el aceite a la caja, que probablemente nunca se le han hecho los mantenimientos que tienen que hacer, que probablemente vas a tener que entrar a cambiar discos, vas a tener que comenzar a buscar un montón de piezas, que por ejemplo, hablemos sencillo y es tú que conoces mejor esto, un cambio de caja, ¿cuánto puede costar en este carro? Una reparación completa de la caja puede costar alrededor de 12 a 15 millones de pesos. Exactamente, entonces al final del día si uno piensa en comprar este carro 170 mil kilómetros sin un cambio de caja nunca he hecho, eh, sin haber hecho los mantenimientos correctos en su momento, pues de pronto va a tener que entrar en una reparación de esas, que un carro de 28 de 30 termina saliendo en 40 y pico e igual es un carro que tiene otros signos de desgaste de 150 mil kilómetros o más, entonces al final del día el mensaje es un poquito y es si uno encuentra en el mercado un carro que esté en muy buen estado, pues es muy chévere comprarlo de esa manera, por más que uno esté pagando un poquito más la gana entre comillas, pero uno se lleva un carro que sabe que no le va a tocar meterle tanta plata, que no le va a tocar hacer mantenimientos correctivos grandes. Los preventivos, pues por supuesto toca hacerlos, ¿para qué? Para evitar precisamente esos, esos mantenimientos grandes. Nosotros en Triplo tratamos mucho de ofrecer con todos nuestros carros, incluso en carros tan viejos como este 2010, 14 años, ofrecer una garantía extendida del carro eh, opcional para todos los clientes que pueden tomarla por por lo menos seis meses, incluso expandible hasta dos años que esto también le da una tranquilidad muy grande al consumidor final y es la persona se puede llevar su carro con una garantía de hasta dos años sin límite de kilometraje en donde pues pueden estar tranquilos que si sale un mantenimiento de esos correctivos grandes importantes pues digamos que la garantía está ahí para respaldarlos. Oiga, eso es, eso es un punto muy bueno 
y, y no lo tenía, no la tenía en conocimiento, pero eso es un gancho muy interesante a la hora de comprar un vehículo con ustedes, que dan una garantía y que no se le pierden al cliente, que es lo que normalmente suele pasar con un sí. concesionario usado, es que, que la gente vuelve y, y termina demandando y cosas así que no, no llevan a nada. Me parece muy interesante el tema de la garantía. Y bueno, amigos y amigas de Almanejo, pues ahí lo tienen. Estamos hablando del Volkswagen Bora. Eh, o Jetta MK5 como ustedes le quieran decir en su modelo 2010 un vehículo que en mi criterio es bastante interesante familiar, yo lo compraría yo tendría un carro de estos porque a mí me gustan los motores grandes, no sé eh, cómo sea contigo a mí me encantan los motores grandes también, me parece que, que obviamente hay que pensar siempre en el consumo que lo dijimos pero tener un motor que lo respalde a uno para Exacto. uno poder salir a carretera y viajar Exacto. rico es lo más importante en un a carro. Larga un motor grande es mucho más eficiente y lo vimos sí. claramente en el, en, el, en el Jetta MK6 cuando, cuando llegan estos MK6, eh, uno se da cuenta que venían con motorización 2 litros y 2.5 y los 2 litros terminaban consumiendo más combustible que los mismos 2.5. Entonces nos vemos en un siguiente capítulo y no olviden vernos los domingos, 8 de la noche en Almanejo en vivo. Un abrazo para todos. Santi, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, chao.